Inició la reconstrucción integral del Hospital Teodoro Maldonado, cargo de Guayaquil. Esto tras ocho meses de la declaratoria de emergencia en el lugar, varias áreas han, se han sido reorganizadas. María Gabriela Castro visitó el centro hospitalario para constatar los avances que se han ejecutado. La reconstrucción integral del Hospital Teodoro Maldonado Carbo es ambiciosa. Los primeros cambios empezaron por lo más básico y prioritario, abastecer de agua y de energía eléctrica al centro hospitalario de nivel 3. Ya se culminaron dos obras, la planta de tratamiento de agua y la subestación eléctrica. Su inversión superó los 5 millones de dólares. Lo que antes se los, eh, se los depositaba en las alcantarillas comunes y corrientes, ahora van a pasar por un proceso de tratamiento para poder eh, entregar eh, agua de muy buena calidad que sirva pues, para el riego de las plantas y que no contamine el medio ambiente. Por otra parte, la subestación eléctrica ayudará a reducir daños en los equipos y en los hogares aledaños al hospital. Pues bueno, ahora con eso garantizamos que nuestros equipos estén bien mantenidos con un fluido constante y, y garantizar pues el abastecimiento continuo de fluido eléctrico también. Una de las áreas que se han reorganizado con mayor urgencia ha sido la bodega de fármacos e insumos. El almacenamiento, los mecanismos de seguridad y la climatización de las medicinas han mejorado. El gran reto ha sido ordenar y cuantificar los fármacos con los que cuentan. Inclusive el hospital ha pagado deudas que mantenía con sus proveedoras. Alrededor de 40 millones de dólares que se han sido pagados. Estamos prácticamente al día con los proveedores. En este momento estamos pagando lo que estamos solicitando. Una de las áreas fortalecidas en el Teodoro Maldonado Carbo es la de oncología, que cuenta con nuevos aparatos y que tiene como meta atender a 90 pacientes diarios. Por otra parte, los pacientes empiezan a sentir los cambios. Sí, por el momento sí, buena la atención. Por el momento sí, gracias a Dios. No, para mí muy buena. Todos me han atendido bien, lo que he necesitado me lo han dado. Y es así como se desarrolla la reconstrucción integral de un hospital que no gozaba de prestigio y que permaneció olvidado por varias décadas. Con imágenes de Marco Reynoso y Alejandro López, María Gabriela Castro, Gama Noticias.